，你是谁？就说话了是吧？把你老爸喊回来，你老爸飞到那边去了，去那边翻果树那边。来，来这个翻果树这里。粉丝网友们，大家好，老三很久没下蛋了，他好像要快要下蛋了，我到底要不要让他孵呢？现在天气还很热。毛毛虫带着他的孙子飞到那边去了，飞回来了。你爷爷呢？黄毛虫没飞回来啊？哈，毛毛虫还在那边。这只是老二。等老三下蛋了，拿来人工孵化，体验一下零天手痒是什么感觉。上面的果熟了，再一个吃看看。飞回来了，毛毛虫，飞回家了。怎么胆子那么小呢？飞过一只鸟就下飞了，都在树上拆树叶。有辆车开过来，把全部都下飞了。怎么只有你飞回来啊？老二呢？老二好像被吓得飞到那边去了。把老二叫回来，回去了。太阳太大了，等一下他应该会回去。拿一点鸡蛋给他吃，多吃点鸡蛋。应该很快就下蛋了，这次挑战一下零天手养，听说很难养，养了这么久的牡丹，我还没有体验过零天手养的，体验一下，做一点记录。还是不放心，过来找一下吧。在那上面那里，下来过来。哇，有一只伯劳飞过去攻击他，好像。哎，对，那只伯劳。这伯劳胆子那么大。敢攻击牡丹鹦鹉？嗯，飞过去攻击了，这次飞过来了。对了，小心点啊！那边禽兽捉去了。哎，那只伯劳一直在追小鸟。那只伯劳在那个竹尾那里，有本事你过来攻击啊！它这飞回去了，看那只死伯劳在那里叫了。重色的，一直攻击小鸟。伯劳会吃牡丹鹦鹉吗？不会吧。飞走了。小吴在上面。老二自己飞回来了。小心猛兽把你捉去了，到处飞啊！你打得过伯劳吗？放他进去了。